নমস্কার আপনারা দেখছেন গ্লোব টিভি সবার পাশে সবার সাথে আলোর দিশা অনুষ্ঠানে গ্লোব টিভির সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত আর এই আলোর দিশা অনুষ্ঠান এমন একটি অনুষ্ঠান যেটা জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করে এবং বাড়িতে বসে এই অনুষ্ঠান দেখা মানেই জ্যোতিষশাস্ত্রের নানা দিকগুলো কিন্তু চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং একাধারে একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান কারণ যারা জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে ভবিষ্যতে শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক বা যারা এখনো বর্তমানে করছেন তাদের জন্য কিন্তু খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আর আলোর দিশা অনুষ্ঠান মানে যে মানুষটিকে নিয়ে এসে হাজির করি তিনি হলেন অধ্যাপক আশুতোষ সরকার যিনি শুধু জ্যোতিষী নয় বহু বছর ধরে বিভিন্ন জ্যোতিষী তৈরি করে আসছেন প্রায় চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ সম্রাট অধ্যাপক আশুতোষ সরকার যিনি বঙ্গগৌরব দু হাজার পনেরো মানব মিত্র দু হাজার ষোলো সম্মানে ভূষিত জ্যোতিষ হস্তরেখা ও সংখ্যাতত্ত্ব এই তিনটির সমন্বয়ে এক অপূর্ব বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে থাকেন এছাড়াও যিনি গুরুকুল জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ তাকে আজকে আমাদের এই গ্লোব টিভি স্টুডিওতে অনেক স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাব নমস্কার দাদা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক রাজাধিরাজ যোগীরাজ পরম ব্রহ্ম শ্রী শ্রী সচ্চিদানন্দ সদ্গুরু সাইনাথ মহারাজ কি জয় পরম সাই বাবার কাছে সকলের জন্য সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করে আলোর দিশা অনুষ্ঠানে গ্লোব টিভির সকল দর্শকবৃন্দকে নমস্কার জানাই প্রত্যেক দিনের মতো আজকেও একটি বিষয়বস্তু আছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়বস্তু যেটা কিন্তু জানার প্রত্যেকেই জানতে ইচ্ছুক পেশা এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এই কর্ম তার উপর ডিপেন্ড করে যে আমরা কোন জায়গায় দাঁড়াবো আমাদের ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে আমাদের আর্থিক দিকটা কিভাবে ভালো হতে পারে তার জন্য কিন্তু সঠিক কর্ম নির্বাচন করা বা সঠিক পেশা নির্বাচন করা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আপনারা জানেন যে আশুতোষ দা কিন্তু হস্তরেখাবিদ আজকে আমরা তার কাছ থেকে জেনে নেব যে একটি জাতক কিংবা জাতিকার হাত দেখে হাতের মাধ্যমে কিভাবে বলে দেওয়া সম্ভব সে কোন দিকে যাবে কোন পেশা নির্বাচন করবে কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খ কয়েকটা জায়গা কিন্তু হস্তরেখা বিচারের মাধ্যমেও কিন্তু করা সম্ভব এই পেশার যে দিকটা সেই দিকটা নিয়ে আজকে দাদাকে অনুরোধ করব আলোচনা রাখার এবং যেটি থাকবে পুরোটাই হস্তরেখার উপর নির্ভর করে হ্যাঁ আপনারা বিগত কয়েক মাস ধরে দেখছেন যে আমি একজন পামিস্ট এবং আপনারা জানেন যে হাত ছক নিউরোলজি এই তিনটি বিষয়কে একসঙ্গে মেলবন্ধন করে যে অপূর্ব একটা যে এর একটা বিচার পদ্ধতি যে মধ্যে আসে এবং বিশ্লেষণ করা যায় সেটা আমি বিগত প্রায় উনচল্লিশ চল্লিশ বছর ধরে আমার সেটা আমি দেখিয়ে এসেছি এবং আপনারা সেটা জানেন আমার কাছে যারা আসেন তারা জানেন যে আমি নিউমোলজি এবং শখ এবং হাত তিনটেকে একসঙ্গে আমি পাঞ্চ করে দেখি তা আজকে হয়তো শখ পাশাপাশি থাকলেও আমি হাতটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে যে পেশা যে একটা হাত দেখেও বলা যেতে পারে সে কোন পেশা কোন তার জীবনে কোন পেশা হতে পারে এবং বিশেষ করে কোন পেশায় গেলে তার জীবনে উন্নতি বা ভালো মার দিকে সে জীবনের মানে একটা সে কেরিয়ার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বা জীবনে একটা বড় জায়গায় সে নিজেকে উন্নীত করতে পারবে এবং সেটাই কিন্তু আমরা কিন্তু হাত দেখেও কিন্তু বলতে পারি তা প্রথমে বলতে হয় একটা ভালো চাকরিযুক্ত বা ভালো কেরিয়ার নিজেকে জায়গায় মানে ফুলফিল করতে গেলে তার হাতের গঠনটা কিন্তু দারুণ হওয়া দরকার যে হাতের গঠনটা এবং হাতের কালার হাতের কাঠিন্য এই তিনটি জায়গা কিন্তু ঠিক থাকা দরকার যে কাঠিন্য বলতে গেলে হাতটা নরম তুলতুলে হবে না এবং এবং খুব শক্ত হবে না এই মাঝামাঝি নরম হলে সেটা খুব ভালো আর হাতের কালারটা আমি সবসময় বলে আসছি রেডিশ হবে নাই পিঙ্কিস হবে রেড নাই পিঙ্কিস এই রকম হওয়া ভালো আর যে সমস্ত মানুষের জীবনে দেখা যায় জীবনে বিশাল উন্নতি করতে চায় এবং বিশাল জায়গায় উঠতে চায় এই রেডিশ এবং পিঙ্কিস তার কালারের সঙ্গে হাতের রেখার কালারগুলোও কিন্তু এরকম পিঙ্ক বা রেড রিস থাকলে খুব ভালো এর মানে হচ্ছে কি তাড়াতাড়ি সে জীবনে উন্নতি করতে পারবে এবং তাড়াতাড়ি সে জীবনের যে জীবনে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হবে কেননা যাদের রেখার রং দেখবেন কালছে নীলছে তাদের দেখবেন অতি বিলম্বিত হয় ভাগ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর আমি যে কালারগুলো বলছি এগুলো তাড়াতাড়ি একটা প্রতিষ্ঠার একটা সুযোগ করে দেয় মানে তার ভিতরে মেন্টালিটি বা মানসিকতা শারীরিক সুস্বাস্থ্যতা সব দিক দিয়ে এত এত একটা ভারসাম্য থাকে যে 
তার সে জীবনে এগিয়ে চলার পথে তার শারীরিক মানসিক দুই দিক দিয়ে ভালো পূর্ণ সাপোর্ট পেয়ে থাকে তাই কোনো রকম তাকে উন্নতি করতে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে কোনো রকম অসুবিধা পেতে হয় না আজ দেখুন আমি একটা হাত এঁকেছি হাত এঁকেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হাতে কিছু রেখা আছে কয়েকটা আমি গ্রহের ক্ষেত্র নিচে বুধের আঙুলে নিচে বুধ রবির আঙুলের নিচে পাশে রবি লিখেছি আর নিচে মঙ্গল এই যে তিনটি জায়গা আমি এখানে মেনশন করেছি যে তিনটি জায়গা মেনশন করেছি যে আমাদের যেমন ছকে রবি মঙ্গল বুধ আমরা ভীষণভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকি কর্ম এবং প্রফেশনের ক্ষেত্রে তেমনি হাতেও কিন্তু আমরা কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু দেখতে পারি তো এই জায়গাটা দেখার আগে আমরা আগে যেটা বলে নিলাম হাতের গঠনটা দেখতে হবে হাতটা তার ধরুন একটা স্কোয়ার হ্যান্ড হতে পারে বা তার তার কর্মী হাত হতে পারে এরকম দেখা যাচ্ছে কর্মী হাত বা এরকম চতুষ্কোণ হাত স্কোয়ার হাত দেখা যাচ্ছে বিশেষভাবে এরা জীবনে অনেক অনেক উন্নতি করতে পারে এই দেখুন কর্মী হাত মানে তার সমস্ত কর্মে পারদর্শী হয়ে থাকে এবং দেখা যাচ্ছে সে কর্মে কখনো সে এতটুকু ক্লান্ত হয় না এবং সারাটা দিন সে খাটছে তার কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরিবারের দিকে মানে বিভিন্ন সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে ভীষণভাবে সে কিন্তু মানে মানে প্রভাবিত হয়ে থাকে যে অন্যের কাজ দেশ দশের কাজ সমাজের কাজ ইত্যাদি দেখুন এই হাতটা এখানে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই যে তিনটি গ্রহের ক্ষেত্র লিখেছি বুধ রবি মঙ্গল আর এখানে দেখুন এই রবির আঙুলে নিচে সুন্দর একটা রবি রেখা লিখেছি এই রবি রেখাটা এই ভাগ্য রেখা থেকে উঠেছে তো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এবং সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস আপনাদের খেয়াল রাখবেন যেটা আছে শিরোরেখা শিরোরেখাটা হচ্ছে আমাদের শিরোরেখা হৃদয় রেখা শিরোরেখা আয়ু রেখা তিনটি প্রধান তারপরে আরেকটি রেখা হচ্ছে ভাগ্য রেখা এই চারটি হচ্ছে মূলত হচ্ছে আমাদের হাতে প্রধান রেখা রূপে আমরা জানি তো অনেকের আছে ভাগ্য রেখা অল্প কম বেশি নাও থাকতে পারে থাকতেও পারে থাকে কিন্তু বিশেষ করে এই আয়ু রেখা শিরোরেখা হৃদয় রেখা এই তিনটি রেখা অবশ্যই কিন্তু থাকবে তাই তিনটি রেখার গতি প্রকৃতি দেখেও কিন্তু আমরা বলতে পারবো তার আয়ু রেখা থেকে তার শারীরিক সুস্থতা কেমন যাবে তারপর শিরোরেখা থেকে তার মানসিক অবস্থা তার মস্তিষ্কের জোর মস্তিষ্কের ক্ষমতা কতটা হবে সেটা আমরা জানতে পারব আর হৃদয় রেখা থেকে কি করব তার হার্ট কতটা সবল আছে একটা মানুষের যদি হার্ট যদি সবল না থাকে তাহলে কিন্তু জীবনে কিন্তু সে বড় কাজ এগিয়ে যাওয়া বড় কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না অনেকে দেখুন প্রেশার হার্টের রোগ প্রত্যন্ত হৃদয় দুর্বল্য যদি থাকে তাহলে কি হয় দেখা যায় সে কিন্তু বেশি পরিশ্রমজনিত কাজে সে এগুতে পারে না কারণ আমাদের হার্টটা তো মেইন আমাদের হার্টটা যদি সুস্থ সবল না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বেশি ভারী কাজ বড় কাজ বা বিশাল রকমের দায়িত্বশীল কাজে এগিয়ে যাওয়া আমাদের কাছে অনেক সময় অসুবিধা হয়ে যায় তাই হার্ট লাইনটা যদি সুন্দর থাকে সাবলীল থাকে এবং সুন্দর মোটা থাকে তাহলে দেখা দেখা তার হাতটা কিন্তু ভালো আছে এবং এই যে দেখছেন না আয়ু রেখাটা সুন্দরভাবে এই রাহু এবং শুক্রের ক্ষেত্র অর্ধচন্দ্রকের ঘিরে যে রেখাটি রয়েছে এইটি হচ্ছে আয়ু রেখা এই আয়ু রেখাটা যদি সুন্দর থাকে আয়ু রেখাটার উপর যদি কোনো কাটাকুটি রেখা না থাকে কোনো রকম জব চিহ্ন না থাকে কোনো রকম তিল চিহ্ন না থাকে তাহলে মনে করবেন আয়ু রেখাটা ভালো এই আয়ু রেখার ক্ষেত্রে যদি ক্রস চিহ্ন কাটা চিহ্ন বা এই ধরনের ডিটাস চিহ্ন থাকে তাহলে কিন্তু ঠিক সেই সেই বয়সে তার একটা জীবনের বড় কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই তাই একটা মানুষ পেশাগত দিক থেকে দারুণ জায়গায় পৌঁছতে গেলে তার এই যে তিনটে লাইন মোটামুটি ভালো থাকা দরকার কেননা আয়ু রেখা যেমন তার শারীরিক সুস্থতা দান করে তেমনি শিরোরেখা আমাদের মানসিক শক্তি মনের জোর আমাকে দেয় আর হৃদয় রেখা আমাদের কি হার্টের শক্তি তার হৃদয় ব্যাপারটাই এখান থেকে কিন্তু আমরা পুরোটা আমরা পেয়ে থাকি কেননা এই হৃদয় রেখা এমন একটি রেখা যে রেখার দেখুন যে রেখাটি এই বৃহস্পতি শনি রবি বুধ এই চারটি একটা বিশাল যাদের গ্রহ যারা স মহিমায় মহিমামান মানে এই যে চারটি গ্রহের নিচ দিয়ে এই রেখাটি প্রভাবিত তাই চারটি গ্রহের প্রত্যেকটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু এই রেখার সঙ্গে কিন্তু তার সঙ্গে কিন্তু কারেক্ট আছে তাই এই রেখাটিকে আমরাও কিন্তু বিজ্ঞানময় রেখা বলে থাকি তাই এই রেখাটি কিন্তু স্ট্রংনেস থাকার ভীষণ ভীষণভাবে কিন্তু দরকার আছে দেখুন যখন বলছে যে তার সরকারি চাকরি হবে কি না সরকারি চাকরি হবে কি না তা সরকারি চাকরি হতে গেলে আমি যে এলিমেন্টারি বেনিকের মধ্যে হাতের কাঠিন্য হাতের রং আমি আগে অলরেডি বলেছি এবং সেই সঙ্গে যদি দেখা যায় রবির ক্ষেত্রে যদি এইরকম সুন্দর একটি রেখা থাকে বা পাশে যদি এরকম দুটো রেখা থাকে এরকম 
তাহলে চলবে একটি বা একাধিক রেখা এবং এই রবি রেখাটা যদি মনে হয় যদি দেখেন যে এটা ভাগ্য রেখা থেকে উঠেছে বা এটা আপনার আয়ু রেখা থেকে উঠতে পারে বা এমনি একদম স্টেট আপনার চন্দ্র থেকে উঠতে পারে তাই রবি রেখা যদি এই তিনটে জায়গা থেকে ওঠে তা যে কোনো জায়গাতে ওঠে তার সরকারি চাকরি পাওয়ার মতো একটা জায়গা কিন্তু থাকে হাই রবি রেখার ক্ষেত্রে রবি রেখা এবং রবির ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম অশুভ চিহ্ন না থাকে রবির ক্ষেত্রটা যদি স্বাভাবিক হয় এবং রবির ক্ষেত্রে সুন্দর যদি এরকম সোজা স্ট্রেট লাইন থাকে এবং সে রেখাটি যদি আপনার ভাগ্য রেখা থেকে ওঠে তাই জানবেন ভাগ্য রেখা থেকে উঠলে তার আঠাশ বছরের মধ্যে তার একটা ভাগ্য উন্নতি কিন্তু নির্দেশ করে এই ভাগ্য রেখা থেকে যদি সুন্দরভাবে রবি রেখাটা ওঠে তাহলে আঠাশ বছরের মধ্যে সে নিজে এমন কি বাড়ি গাড়ি সরকারি চাকরি ইত্যাদিতে একদম ভালোভাবে একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করার মতো জায়গা কিন্তু পেতে পারে আরেকটা জিনিস দেখুন যখন দেখবেন আমরা দেখি অনেকে যে তারা যারা আইপিএস অফিসার হতে চায় বা সরকারি সরকারি বা ডিফেন্স লাইনে বা আর্মি লাইনে বিশাল তখন দেখবেন কন আপনার হাতটা লক্ষ্য করে দেখবেন এই রবি রেখাটা রবি রেখাটা এইরকম একটু বেঁকে এই মঙ্গলের ক্ষেত্রে থেকে উঠেছে এই মঙ্গলের ক্ষেত্রে থেকে যদি রবি রেখা ওঠে মঙ্গলের ক্ষেত্রে থেকে এইভাবে যদি সুন্দর রবি রেখা যদি এরকমভাবে ওঠে তাহলে জানবেন তার কিন্তু ওই আইপিএস বা ওই রকম কোনো রকম ডিফেন্স লাইন বা ভালো পুলিশ লাইনে তারা কিন্তু যাওয়ার মতো সাহসিকতা পায় এবং যাওয়ার মতো যোগ নির্দেশ করে তারা ডব্লিউ বিশেষ পরীক্ষা দিয়ে বা তারা দেখা যাচ্ছে আইপিএস পরীক্ষা দিয়ে তারা কিন্তু দারুণ জায়গায় কিন্তু তারা কিন্তু করে নিতে পারে তার হাতে রেখাটা কিন্তু রবি রেখাটা কিন্তু মঙ্গলের থেকে টান যেটা একটু আগে বলছিলাম যে ভাগ্য রেখাতে উঠেছে এই রেখাটা কিন্তু এরকম যারা প্রশাসনিক জায়গায় বা আইপিএস বা পুলিশ বা ডিফেন্স লাইনে যারা চাকরি করতে চায় তাদের হাতে কিন্তু রবি রেখাটা অনেক সময় দেখবেন এই রকম মঙ্গলের ক্ষেত্রে তো ঘটে কেন মঙ্গল হচ্ছে সাহসিকতার প্রতীক মঙ্গল হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রতীক আর মঙ্গল হচ্ছে যমস্ত পুলিশ লাইন আর্মি লাইন যে যেতে গেলে তাদের মঙ্গলটা যেমন ছকে স্ট্রং থাকা দরকার ছকে যেমন দ্বিতীয় মঙ্গল দশমে মঙ্গল তাই এই সমস্ত জায়গা যদি একাদশে মঙ্গল মঙ্গল যদি স্বক্ষেত্রে খুব ভালো জায়গায় সিক্স হাউসে মঙ্গল সমস্ত সুন্দর জায়গায় যদি মঙ্গল থেকে যদি তৃতীয় ষষ্ঠ দশম একাদশে মঙ্গল এই সমস্ত জায়গায় থেকে যদি শুভ জায়গা হয় মিত্রগিরি হয় স্বক্ষেত্রে হয় তাহলে কিন্তু দেখা যায় তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা এইরকম ধরনের চাকরির দিকে তাকে কিন্তু নিয়ে যেতে পারি তাই এইভাবে আমরা ডিফেন্স বা আইপিএস ইত্যাদির দেখা জায়গায় যেতে গেলে এইভাবে আমরা দেখব যে মঙ্গলের ক্ষেত্রে থেকে ঘটেছে অনেক সময় অনেকে বলে যে আমি সরকারি চাকরি পাচ্ছি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ হতে পারবো কি না সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ হতে পারবো কি না উচ্চপদস্থ আমি চাকরি পাবো কি না সেখানে দেখবেন কখনো কখনো দেখা যায় রবিরেখা আছে এরকম সোজা রবি রেখা আছে কিন্তু রবির ক্ষেত্রে এরকম দেখা গেল এরকম একটা ত্রিভুজ হয়েছে রবির ক্ষেত্রে এরকম বড় ত্রিভুজের মধ্যে যদি ছোট ত্রিভুজ থাকে তাহলে দেখা যায় কি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে উচ্চ পদমর্যাদা বিশিষ্ট সে চাকরিও কিন্তু পাওয়ার মতন সে জায়গায় পৌঁছতে পারে এই রবি রেখা রয়েছে বা রবির ক্ষেত্রে এইরকম বড় ত্রিভুজের মধ্যে ছোট ত্রিভুজ এটা কিন্তু দারুণভাবে কিন্তু ইন্ডিকেট করছে এবং সে কিন্তু পাবেই এ ব্যাপারে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এলিমেন্টারি বেনিফিট ওই যে বলেছি যে হাতের কাঠিন্যতা হাতের কালার সেই সঙ্গে শিরোরেখা একটু প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে এই প্র্যাকটিক্যাল শিরোরেখা দেখতেন দেখছেন এই শিরোরেখা তার এইরকম ভালো চাকরি উচ্চ পদস্থ চাকরি এক্সিকিউটিভ লাইনের তাকে দিকে কিন্তু নিয়ে যাবে যেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এইভাবে আমরা কিন্তু হাত দেখেও কিন্তু আমরা কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু বলতে পারি দেখুন তার নিচে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা এই যে এই যে এই জায়গাটা আছে এটা মঙ্গলের ক্ষেত্র এই আপনার এই বুধের ক্ষেত্রে নিচে এই জায়গাটা মঙ্গলের সক্রিয় ক্ষেত্র এই জায়গাটা মঙ্গলের সক্রিয় ক্ষেত্র এই এই সক্রিয় মঙ্গল আর মঙ্গলের তিনটি ক্ষেত্র আছে এই মাঝগানের জায়গাটা হচ্ছে মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্র সেটাকে বলি কেতু আর এই এই জায়গাটা এই অংশটা আছে রাহুর ক্ষেত্র এটাকে নিষ্ক্রিয় মঙ্গল এই এই জায়গাটাকে বলছি যে এটা হচ্ছে রাহুর ক্ষেত্র তাই রাহু কেতু মঙ্গল এক লাইনে কিন্তু তিনটে ক্ষেত্র রয়েছে তাই আমরা যখন হাত দেখি তখন দেখি যে এই তিনটি জায়গা কেমন আছে জীবনটা কত ঝামেলা ঝঞ্ঝট মুক্ত আছে কতটা তাকে ঝামেলা ঝঞ্ঝট পোয়াতে হবে কেন রাহু এমন একটা গ্রহ সে হচ্ছে ঝামেলা ঝঞ্ঝটের কারক তাই সেটা তাই আমরা হাত দেখে সে যায় বলতে পারো এই মানুষটা কত রকম ঝামেলা 
কতটা সংঘর্ষপূর্ণ জীবন বা কতটা তাকে জীবনে তাকে এই বাধা বিপর্যয় তাকে ক্যারি করতে হবে কতটা তাকে সম্মুখীন হতে হবে ফেস করতে হবে সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা এখান থেকে কিন্তু বলতে পারি দেখুন এই এই যে রাহুর ক্ষেত্র এই রাহুর ক্ষেত্রে থেকে যদি যত কম রেখা উঠবে তত তার ঝামেলা ঝঞ্ঝাট মুক্ত হবে কিন্তু এই ক্ষেত্র থেকে যত রেখা যদি এরকম হাতের মধ্যে সবসময় কিন্তু এরকম এলো রেখাগুলো কিন্তু খুব খারাপ এরকম এলো রেখাগুলো আর সবসময় ভালো রেখা কোনগুলো এই উদ্যোগামী রেখাগুলো সবসময়ের জন্যই ভালো এটা মাথায় রাখবেন আর আপনাদের আগেও বলেছি যে এইগুলো অশুভ চিহ্ন এই তিল চিহ্ন এইটা হচ্ছে কোরাস চিহ্ন এইটা হচ্ছে আপনার গ্রিল সাইন এইরকম তা কোনো ক্ষেত্রের পরে যদি এই রকম যদি এই সব চিহ্নগুলো থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রটা প্রচণ্ডভাবে দুর্বল হবে প্রীত হবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই তাই এই হাতের মধ্যে যদি এই সমস্ত চিহ্নগুলো যদি বেশি না থাকে তাহলে তার জীবনটা বেশি ঝঞ্ঝাট হবে না আসবে না এবং সে ঝঞ্ঝাটিনের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সে জীবনটাকে সে সামনে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সক্ষম হবে তো এই জায়গাটা এই যে মঙ্গলের প্রথম জায়গাটায় সক্রিয় মঙ্গল এই জায়গাটা যদি ঠিক থাকে এখানে যদি কোনো অশুভ চিহ্ন না আছে যেমন দেখা গেল রাহু থেকে এই রকম সোজা রেখা এসে মঙ্গলের ক্ষেত্রে চলে এলো এর মানে কি তার জীবনে অনেক কিছু ঝামেলা ঝঞ্ঝাট কিন্তু পোয়াতে হবে তাকে জীবনে অনেক ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে কিন্তু ঝামেলা ঝঞ্ঝাট থেকে কাটিয়ে ওঠা যদি সম্ভব তার জন্যে কি হবে তার জন্যে হাতে যদি সুন্দর এই প্র্যাকটিক্যাল শিরোরেখা থাকে প্র্যাকটিক্যাল শিরোরেখা থাকে সেই সঙ্গে রবির ক্ষেত্র মঙ্গলের ক্ষেত্র বুধের ক্ষেত্র যদি স্ট্রং থাকে তাহলে শিও বুদ্ধিবৃত্তির জোরে এবং তার শিও শারীরিক সুস্থতা প্রচেষ্টার জোরে শারীরিক এবং মানসিক জোরে সে কিন্তু এই সমস্ত বাধাগুলোকে সে অতিক্রম করতে পারে তো সর্বোপরি দেখুন একটা প্রথম আঙুলটা হচ্ছে বৃহস্পতির আঙুল এই বৃহস্পতির জায়গাটা এই বৃহস্পতির জায়গাটা যদি ভালো থাকে পরিষ্কার থাকে এবং বৃহস্পতির ক্ষেত্রে আয়ু রেখা থেকে যদি স্টেট এরকম রেখা যদি দেখবেন অনেকের হাতে ওঠে এরকম যদি একটা রেখা থাকে এটা বলে লাইন অফ স্টার্টাস মানে অভিজাত্যের সাইন যদি এরকম এই চিহ্নটা কিন্তু ভালো আমি বলেছি হাতে সোজা রেখা সবসময় জন্য ভালো আর দেখুন এই আয়ু রেখা থেকে এই যে আমি এখানে দুটো লাইন লিখেছি এই আয়ু রেখা থেকে যদি এই যে উপর দিকে যে লাইনগুলো উঠছে প্রভাবকারী লাইন চান্স লাইন এইগুলো বলে প্রতিষ্ঠা বা প্রোগ্রেস লাইন এই রকম সোজা সুন্দর যদি রেখা ওঠে তাদের চাকরিতে কিন্তু উন্নতি হবেই চাকরিতে কিন্তু উন্নতি হবেই কিন্তু এই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দেখুন দেখা দেখা যায় যে আপনার যদি এই রবি রেখাটা যদি হৃদয় রেখা থেকে ওঠে তাহলে পঞ্চান্নর উপরে পর থেকে তার জীবনে ভাগ্য প্রতিষ্ঠা আসবে এটা যদি আপনার এই এই আপনার শিরোরেখা থেকে ওঠে তাহলে কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের থেকে তার কিন্তু জীবনে উন্নতি সফলতা আসবে এমনকি সরকারি চাকরিও পেতে পারে আর এটা যদি দেখা যায় যদি এরকম যদি ভাগ্যরেখা থেকে এরকম জায়গাতে ওঠে তাহলে দেখা যাচ্ছে সেটা পঁয়ত্রিশের আগে সে আঠাশ বা তার আগে থেকে এই চব্বিশ পঁচিশ থেকে কিন্তু তার কিন্তু ভাগ্যটা কিন্তু আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যায় বা জীবনের সফলতা শুরু হয় এই এই যে রবি রেখাটা দেখছেন না রবি রেখাটা মানে সফলতার রেখা প্রতিষ্ঠার রেখা তো এই রেখাগুলো অনেকের হাতে থাকে না তাই আমরা বলে থাকি যে যতই পড়াশুনো করুক সব কিছু করুক কিন্তু এমনও দেখা গেছে এম এ পিএইচডি ইত্যাদি করেছে কিন্তু জীবনের সফলতা পাচ্ছে না প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না বা জীবনের সে উজ্জ্বলতা পাচ্ছে না সেলিব্রিটি হতে পারছে না ভালো রিকগনিশন পাচ্ছে না তার মানে কি রবি যদি ভালো না থাকে রবির ক্ষেত্র যদি ভালো না থাকে রবি লাইন যদি না থাকে রবির ক্ষেত্রে যদি এরকম যদি কাটাকাটি রেখা থাকে তাহলে কিন্তু তার ওই রবির থেকে সফলতা বা তার প্রতিষ্ঠা বা সেই উজ্জ্বলতা জীবনে পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচণ্ড বিঘ্ন পেতায় তাই অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় পড়াশুনো হচ্ছে গেছে আসলে দাদা আমি সফলতা পাচ্ছি না জীবনে উজ্জ্বলতা আসছে না মানুষের কাছে আমি ভালো পরিচিতি লাভ করতে পারছি না সমাজের চোখে বড় জায়গায় উঠতে পারছি না ডিউ টু হচ্ছে রবি লাইন তাই শুধু ভাগ্যরেখা থাকলে হবে না তাই জীবনের এই সমস্ত সেলিব্রিটি বা রিকগনেশন পেতে হলে অবশ্যই কিন্তু তার হাতে রবির আঙুল রবির ক্ষেত্র এই রবির ক্ষেত্রটা কিন্তু ভালো থাকতে হবে রবির ক্ষেত্র এবং এখানে এখানে যদি সুন্দর যদি এরকম রবি লাইন থাকে তাহলে সে জীবনে অবশ্যই তার তার নিজের ক্রিয়েটিভিটি বা নিজের বুদ্ধিবৃত্তি বা নিজের এফোর্টস মানে প্রচেষ্টার দ্বারা সে জীবনে কিন্তু সেই জায়গাটা কিন্তু পৌঁছতে পারবে এবং জীবনে সেই জায়গাটা নিজে করে নিতে পারবে তাই সেই রকম হাত দেখেও কিন্তু আমরা হাত দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডান বাম দুটোই দেখব ছেলেদের ক্ষেত্রে ডান দেখব বাম দেখব কিন্তু ডান হাত দেখে প্রেডিকশানটা করব মেয়েদের হাতে ডান দেখব বাম দেখব কিন্তু বাম হাত দেখে আমরা প্রেডিকশান করব এটা দুটি হাত দেখার কিন্তু বড় বড় পামিসরা তারা কিন্তু বলে গেছেন যেমন কাউন লাউ ছাউমান যেটা হচ্ছে আ
তিনিও কিন্তু বলে গেছেন তিনি যে এরকম দুটি হাত দেখতে হবে দেখে অ্যাক্টিভ হান যারা মেয়েদের যে যে হাতটা যাদের অনেক আছে বাম বাম হাত আছে বাম হাত চলে তাহলে দেখা যাচ্ছে তার বাম হাত দেন হাত দেখে বাম হাতটাকে বেডিস করতে হবে বাম হাত দিয়ে খায় বাম হাত দিয়ে কাজ করে বাম হাত দিয়ে লেখে এদের মানে লেফট হ্যান্ড ইস্ট মানে বাম তা এই তাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাম হাত দিয়েই কিন্তু ইয়ে হয় এটা একটা ব্যতিক্রম আছে তো এমনি আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে ডান বাম দুটো দেখে ছেলেদের ক্ষেত্রে ডান হাত দিকে ডান হাত দিকে পেডিশন করবো তো এইভাবে আমরা কিন্তু এই সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা পেশাগত দিক থেকে কিন্তু পেডিকশান করতে পারি এখানে দেখা যায় যে 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 এমন হতে পারে সে দেখেন স্কুল বা ইত্যাদিতে যদি যেতে যদি চাকরি করতে চাই তাদের কিন্তু কিভাবে তাদের বৃহস্পতির ক্ষেত্রটা কিন্তু দারুণ থাকতে হবে বৃহস্পতি বুথ ক্ষেত্র এবং রবির ক্ষেত্রে লাইন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রবির লাইন না থাকলেও বৃহস্পতি এবং বুথ যদি ভালো থাকে এবং শিরোরেখাটা যদি ভালো থাকে তাহলে এডুকেশন লাইনেও কিন্তু তারা যেতে পারে কিন্তু সেই এডুকেশন লাইনে বিশাল একটা মানে ব্যক্তিত্ব বিশাল কিছু পেতে হলে বিশাল সফলতা পেতে হলে সেখানে কিন্তু রবিরেখার কিন্তু দরকার আছে তাই আমরা তাই এই কয়টা জায়গাকে আমরা চাকরির ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে তার বৃহস্পতি কেমন আছে রবি কেমন আছে মঙ্গল কেমন আছে বুথ কেমন আছে অনেকে দেখা যায় আসতো যা চাকরি করছি চাকরিতে আমি কন্টিনিউটি করতে পারছি না কেন যে চাকরি শুধু একটা ছেড়ে একটা একটা ছেড়ে একটা এটা কেমন হয় যদি দেখা যায় দশমে যদি রাহু থাকে সেই রাহুটা যদি মৃগপতি বিশ্বকন্যা কর্কটস্থ রাহু শুভ ফলন প্রতি এই কটা জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় যদি দশম ঘর যদি রাহু হয় তাহলে দেখা যায় কি কর্মজীবনে সন্তুষ্টির অভাব এবং কর্মক্ষেত্রে একাধিকবার পরিবর্তন দেখা যায় আর যদি রাহুর মহাদশা চলে তার রাহুর দশাকালীন সময় আর্থিক স্থিরতার ব্যাপারে অনেক কম হয় যদি কিনা রাহু খুব ভালো জায়গায় না থাকে কেন রাহু একটা অস্থিরমতি গ্রহ প্রচণ্ড খরচ করায় তাই দেখা যাচ্ছে সেভিংসের ব্যাপারটা কিন্তু একটু কম থাকে তাই আমরা যদি সেই হাতে সেই সঙ্গে যদি আমরা হাতটা দেখি তা হাতে যদি রাহুর ক্ষেত্রটা যদি ডেভেলপ না থাকে বা রাহুর ক্ষেত্রটা যদি দেখা চাপলে দেখা যাচ্ছে খোল হয়ে যাচ্ছে তাহলে রাহু অত্যন্ত দুর্বল আছে এটা বুঝতে হবে এবং দুর্বল রাহু সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে কিন্তু ভালো ক্রিয়াশীল হবে না এবং যার ফলে সেটা কিন্তু উল্টো পাল্টা দিকে কিন্তু তাকে কিন্তু ইয়ে করবে বা ডিস্টার্ব করবে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট বাধা ইত্যাদি তাকে কিন্তু পোহাতে হতে পারে আর রাহুর ক্ষেত্রে থেকে যদি এই রকম একাধিক জায়গায় যদি আপনার যদি রেখাগুলো যায় তাহলে মনে করবেন তা যে ক্ষেত্রে দিয়ে কেটে গেছে তা সেই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে একটু অশুভত অশুভত্ব এবং ঝামেলা ঝঞ্ঝাট তাকে কিন্তু পোয়াতে হতে পারে তাই হাতে যাতে যত কম রেখা থাকবে এরকম হাতে এই রেখা যত কম থাকবে তাদের পক্ষে কিন্তু ভালো হবে তাই আমরা হাত দেখেও কিন্তু আমরা কিন্তু চাকরি বা পেশাগত বা সরকারি চাকরি আইপিএস অফিসার বা বড় ধরনের সরকারি চাকরি পেতে গেলে তা সে সমস্ত ব্যাপারও কিন্তু আমরা আলোচনা করতে পারি তো সমস্ত রকমের পেশার আলোচনা আলোচনা করতে গেলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমরা শুধু গভর্নমেন্ট সার্ভিসের ব্যাপারগুলো আমরা একটু আজকে একটু আলোচনা করার জন্য সময়টা পেলাম একদমই আর এই যে পেশা রিলেটেড যা আলোচনা আজকে যেমন হলো আর এরকম যদি পেশা সংক্রান্ত কোনো কিছু জিজ্ঞাসা আপনাদের মধ্যে থাকে কিংবা কে কোন পেশায় যাবেন পেশা নির্বাচন করাটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তবে কিন্তু গিয়ে আপনি একটা সঠিক জায়গায় দাঁড়াতে পারবেন সেক্ষেত্রে এই যে ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো এগুলো জানতে গেলে হাতে সময় নিয়ে কিন্তু একটু দাদার সাথে সামনাসামনি এসে যোগাযোগ করতে পারেন এবং এটি যোগাযোগ করার জন্য টেলিভিশনে যে নাম্বারটি যাচ্ছে সেই নাম্বার আপনাদের নোট করে নিতে হবে সেই নাম্বারে ফোন করে আপনাদের চলে আসতে হবে প্রতি সপ্তাহের সোম এবং শুক্র ধর্মতলা সাই ফরচুন চেম্বারে মঙ্গলবার হাতিবাগান অ্যাস্ট্রোপ্লাস চেম্বারে এবং বুধবার দিনকে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ কলকাতা সতেরো নম্বর বসন্ত বোস রোড আশুতোষ কলেজের কাছে বৃহস্পতিবার পেয়ে যাচ্ছেন গড়িয়াহাট ভাগ্যচক্রতে বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন পেয়ে যাচ্ছেন সোনারপুর নতুন পল্লিতে এছাড়াও দমদম সিথির মোড়ে পাচ্ছেন প্রতি মাসের প্রথম এবং তৃতীয় শনিবার আর এই যে চেম্বারগুলো বললাম আসতে গেলে যে ফোন নাম্বারটা যোগাযোগ করতে হবে সেটি একবার বলছি আপনারা একটু শুনে নিন নাইন এইট থ্রি জিরো এইট সিক্স সেভেন থ্রি সিক্স ওয়ান জিরো ডাবল থ্রি টু ফোর থ্রি ফোর টু ওয়ান নাইন টু নাইন এইট সেভেন ফাইভ থ্রি ওয়ান এইট টু ফাইভ থ্রি এই তিনটি নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে আর দাদার অনুষ্ঠান যাদের ভালো লাগে তারা যদি বিস্তারিত আরও আলোচনা শুনতে চান জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আরও জ্ঞান লাভ করতে চান তাহলে অধ্যাপক আশুতোষ সরকার এবং তার গুরু ডক্টর রূপেশ চক্রবর্তী প্রণীত সৌভাগ্যের টোটকা প্রাথমিক জ্যোতিষ বিজ্ঞান উপাদান ভিত্তিক হস্তরেখা বিচার এবং নক্ষত্র জ্যোতিষের সনাতন পদ্ধতি এই যে চারটি বই আছে বাড়িতে বসে সংগ্রহ করে নিতে পারেন আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে কারণ সময় নেই সময় বল